，我被我的粉丝疯狂艾特了，他们强烈要求我去听听肖战读的诗，并且要求我写出听后感。我赶紧去，毫不夸张的说，真的是惊艳到我了。肖战一张嘴我都愣住了，真的是都不像他原来的声音，气息沉稳，咬字清楚，节奏感很好，充满了感情。如果不是粉丝事先告知我，突然听到这段诵读。我是真的听不出来，这是肖战的声音。之前肖战也会给大家分享自己诵读的片段，但是这一次我可以肯定的说是，我听到最好的一次。肖战到底是什么宝藏艺人啊？当你以为他已经到达顶峰了，他一定在不为人知的角落默默努力，等他再出现，就会再上一个台阶给你看。做他的粉丝真的是很幸福，他永远给你呈现出向前走，再向前走的姿态。就像变魔术一样，给喜欢他的朋友们呈现一个又一个惊喜，永远有新意。优秀的外表，强大的灵魂，拉着喜欢的人一起向前走。真的，如果自己不努力，都不好意思说是肖战的粉丝。太多喜欢他的粉丝都被他带动的越来越慕强。这首《汪国》真的热爱生命，真是让我反复的听了一遍又一遍。大家都可以去听听，真的好听。看到了一个好消息。那就是北京广电官方账号首都广播电视发文称，肖战最新作品《梦中的那片海》目前被播中，还叫大家猜猜看会在什么时候与大家见面。面对这个突如其来的好消息，开心的猛了。所以这是《梦中的那片海》要快来了吗？真的太让人期待了，终于又有剧可追了。《梦中的那片海》是北京广电重点规划项目，由傅宁执导，编剧徐冰、周鹤阳。主演肖战、李沁是一部青春励志年代大剧，讲述的是七十年一群北京青年在改革开放的浪潮下努力奋斗、命运起落的故事。他们热血青春，怀揣梦想，抓住机遇逆流而上，人生跌宕起伏，书写着各自不同的命运轨迹，展现了一个时代的人的生活缩影。剧中肖战饰演的角色肖春生，北京青年，大院子弟。重情重义，与好兄弟相互扶持，团结一心，一起经历了高考、当兵、下海、创业、出国、从政等阶段，一心为了周围人能过上好日子而不断努力着，并在努力奋斗、不断前进的过程中，找到了自己奋斗的意义。这是一部非常的励志、热血、青春的大剧，看完简介是不是更加期待了？并且不仅是小编本人非常期待。看了一下北京广电官方账号下方的评论，发现很多网友也非常期待。网友，你没有那个意思，就不要撩拨我。小广，糟了，这下跑不掉了。如果没有事要负责的，但是为啥别人可以扎完就跑，我就不行？答案，因为你是官方。还有本来就非常期待的，这下被聊得七上八下，确实挺难受的。网友，小广，你不要骗我。小广，我看起来很像骗子吗？网友小广可以溜我，但不可以骗我。小广溜和骗有区别吗？网友你不要骗我，不然我会哭的好大声。小广来哭一个给我看，想看你哭不行吗？网友告状，小广他居然欺负我，来大家帮他欺负回去，我不管，我当真了。小广相信我没错的，网友明显是当真了。不过这则消息也八九不离十了。梦中的那片海已下证，离播出只差一个好的档期而已，所以算不上撩拨吧。时间会给出结果和答案，总之期待就好了。在没来之前，还可以看预告片解解馋。记得预告片中有这样一段台词：人生可不止这一片石岔海，外面还有更广阔的天地等着咱。肖春生性格豁达宽广，明显可见他的眼界和认知都远超常人，目光长远，不气馁，不妥协。有闯劲儿，有冲劲儿，有干一番事业的决定和毅力，有魄力，有勇气，这些都是成功的标配。而这句台词也很励志、热血，能够拉动观众的情绪，感受到老一辈人努力拼搏进取的力量，得到精神上的鼓舞与支持。梦中的这片海的电视剧创作背景之一——石岔海，剧中出现的石岔海不单指一片海、一个湖泊、一个具体的事物，而是具有一定的象征意义。同时，也是一个重要的叙事地点，具有美学空间的无限想象力，无边无际，能无限延伸，展现出波澜壮阔的美，能够勾起观众的好奇心，让观众进行深度思考。什么是石岔海？石岔海也是北京著名旅游景点，分为前海、后海、西海这三块水域。
周围是带有老北京文化特色的建筑、胡同、街道，这就是现实中的什刹海，给人一种初恋般的感觉和想象中美好。我们的故事从那片海开始，骑着老式自行车的肖春生，青春张扬、单纯热烈，有着年轻青年特有的叛逆与个性，也有着对未来的憧憬与美好。好男儿志在四方。肖春生打起架来也是一把好手，给他点个赞，有情义讲义气，还有一种路见不平拔刀相，嫉恶如仇的精神在。特别喜欢肖春生的这个笑容，非常治愈。岁月静好，有一种努力有所得之后的淡定从容。最后话不多说，相视一笑，我读懂了你，你也看懂了我。每个人心中都有一片属于自己的什刹海。从多粉丝和网友所期待的肖战，终于有新消息出来。在最新公开的2023年度期待剧集中，肖战包揽了年度期待剧集前三，分别是第一名的《骄阳伴我》和第二名的《玉骨遥》，以及第三名的《梦中的那片海》。我今天想说，肖战之所以成为顶流，有那么多的粉丝支持，主要有四点原因。首先，肖战有一张英俊的脸蛋，容貌端正，使他的形象比其他演员更加鲜明，吸引了更多的观众，更容易让他的观众有感觉。这是一个不可思议的魅力。其次，肖战的演技也非常出色，他在剧中角色的演绎既自然又生动，有着自我驾驭能力，极具个性化和深思熟虑。而他所演绎的角色常让观众反思，让他拥有近乎神秘的演技和贴切的态度，这也令很多演技细腻的观众耳目一新。第三，作为一名实力派演员，肖战的作品也丰富多彩，既有现实题材的电视剧。又有古装剧等演出，他成功的将每一种角色充实而质朴，他巧妙的用变化花样展现角色特质，给观众留下了深刻的印象。最后一点，肖战有一个良好的品牌形象，也是他吸引粉丝的重要原因。他总是微笑着，乐意的与粉丝交流，贴心的关怀粉丝，这样热情的展示让更多的粉丝感受到他的特别，形成了一种亲切的感觉。这更加兼顾了粉丝与他的关系。总之，肖战作为一位实力派演员，拥有丰富的个人能力、英俊的外表、出色的演技、丰富的作品题材与深刻的角色演绎，以及一份亲切的关系，这使他有能力吸引观众，收获了越来越多的粉丝，成为一个顶级明星。2月13日下午，演员陈飞宇与女网红释一林阿亲密床照在各大社交平台曝光，引发舆论震动。虽然陈飞宇与女网红的公司都发声明称，交往期间双方均系单身，但该事件恐怕依然会影响陈飞宇的钱包。当天，有博主发布一组疑似陈飞宇与女子在酒店床上的亲密照片，照片疑似由女子自拍。照片中，女子清醒，陈飞宇已处于熟睡状态。之后，有网友爆料称，女子是一名网红，而且是陈飞宇的粉丝，疑似已婚。消息一出，陈飞宇当小三装单纯、装单身等传闻引爆社交网络。亲密床照曝光当晚，事件相关女方的公司通过微博发布声明，称双方恋爱期间均为单身，和平分手后女方于次年结婚。此前，陈飞宇工作室也发布声明，也称两人交往期间双方均系单身。正告相关主体即刻删撤，针对陈飞宇先生的侮辱、诽谤言论。虽然男女双方已澄清传闻。但目前面对不良舆论冲击，陈飞宇的商务代言已经受到影响。截至记者发稿时，已有品牌官方微博对陈飞宇的相关微博内容设置权限管理。自从陈飞宇照片事件曝光之后，相关的各种内幕信息也被频频曝光。无论是恋爱一事，还是女方疑似已婚，这些消息都足以颠覆陈飞宇以往的人设形象。除此以外，陈飞宇的众多粉丝也纷纷发文托饭。本人微博短短时间内更是直接掉了七万粉丝，至今还在不断掉，这可都是真粉啊！在事件曝光之后，虽然还有少数粉丝勉强支撑，静待事件反转，但更多的粉丝选择及时止损，就地脱饭。此外，更有几位多年大粉在线发文告别，其中有一位粉了七年的老粉，早在去年九月就已发文脱饭。从文字来看。这位大粉当时情绪激烈，直言：“陈飞宇，我恨你。”并表示直到最后一刻还要为对方保守秘密。如今看来，这个秘密应该就是陈飞宇的这次风波。在事件曝光之后，该大粉也再次发文透露，称陈飞宇去年四
，月舅疑似得知被狗仔掌握了这些照片，还称当时他被吓得不敢出门与外界接触，而粉丝却还在心心念念的为他准备庆生。此外，这位昔日大粉还表示，就在去年八月时，众多粉丝前去陈飞宇的剧组姻缘，结果对方毫不在意，连看都不看一眼。这么看来，粉丝们对于陈飞宇的私生活早有所知，难怪消息出来后，相关信息能如此迅速的扒出。如今回看该事件，就在陈飞宇床照事件曝光之后，最严重的并非是陈飞宇的单身人设彻底翻车，而是女方疑似已婚这一问题。根据网友的说法，女方曾是陈飞宇的站姐，陈飞宇的路演活动中，经常会看到这位站姐的身影。另据知情网友透露。在陈飞宇密果路演期间，两人就已有私下联系。而那时的陈飞宇尚未成年，如果这个事件只是站姐与明星之间的故事就简单了。可是知情人表示，依林这个床照并不是她自己主动提供给狗仔的，而是她的老公。很快，网上就传出疑似依林的婚纱照。据多位网友爆料称，依林本人已经结婚，但是在2021年和陈飞宇谈了恋爱期间。女方还多次在朋友圈晒出恩爱文字，在线炫耀她与陈飞宇之间的关系。更离谱的是，陈飞宇也曾疑似在跟女方亲密之后晒照留念。在这张照片中，可以看到与床照中的背景基本一致。再看发布时间与两人网传的亲密轨迹也能吻合。这么一看，两人当时确实打得火热。目前尚不清楚依林的婚姻状态，但陈飞宇这边可就麻烦了，本身恋爱就是塌房。如果是涉及跟粉丝私联还发生关系，那问题可就大了。面对这种情况，大众开始担心陈飞宇的多部作品恐受连累，比如他与周也主演的影片《倒数说爱你》被传明日定档，如今不知是否会延迟官宣呢？还有他与虞书欣主演的《黑莲花攻略手册》即将于四月开机，据悉陈飞宇已经签下合同了。另有迟迟无法上线的《好一行》，以及其父陈凯歌执导的大制作影片《伟大的胜利》，不知是否会受到波及，难以面试呢？